നമസ്കാരം ടോപ്രാം പി സുരേ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ബയോളജിയുടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഇട്ടിരുന്നു വിവിധ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ രോഗകാര്യങ്ങളെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇന്നും രോഗങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിലൂടെ പകരുന്നതാണോ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്നതാണോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പകരുന്നതാണോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യം ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതൊരു ഡൗട്ട് വരും പക്ഷേ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കോഡ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല സ്വന്തമായി കോഡ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഒരു സെൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർ മാത്രമേ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവൂ അല്ലാതെ കോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് വീണ്ടും കമൻറ്റുകൾ കാണും ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് അത് ഇതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ പോലെ പറയുകയാണ് ഒരു ഫ്ലോയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കി വായുവിലൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത വില്ലൻ സാർ വാസു വില്ലൻ സാർ വാസു ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക സാർ വില്ലനായ സാർ വാസു എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഇടുക വായുവിലൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത വില്ലൻ സാർ വാസു ദോഷം മാറാൻ അഞ്ചാം ദിവസം ചിക്കൻ കഴിച്ച് തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു കുടുങ്ങി ക്ഷേമം വന്ന് അന്തരിച്ചു ഇത്രയും നോക്കാം വായുവിലൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത വില്ലൻ സാർ വാ വാസു ദോഷം മാറാൻ അഞ്ചാം ദിവസം ചിക്കൻ കഴിച്ച് തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു കുടുങ്ങി ക്ഷേമം വന്ന് അന്തരിച്ചു നിങ്ങളിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഡ് മിക്കപ്പോഴും കോഡ് മറന്നു പോകും അത് കോമൺ ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറേ വട്ടം വായിച്ച് ആ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തറവായിട്ട് മാറും ഒന്ന് വായുവിലൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത വില്ലൻ സാർ വാസു ദോഷം മാറാൻ അഞ്ചാം ദിവസം ചിക്കൻ കഴിച്ച് തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു കുടുങ്ങി ക്ഷേമം വന്ന് അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ രോഗം എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ഫ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഫ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഫ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഫ്ലൂ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇൻഫ്ലുവൻസ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രോഗം രണ്ട് വില്ലൻ വില്ലൻ ചുമ മൂന്ന് സർ ആണ് അത് സാറെന്ന് വായിക്കാം സാർസ് ആണ് വാസു എന്നുള്ളത് വസൂരി എന്ന് വായിക്കാം ദൻ ദോഷം എന്നുള്ളത് ജലദോഷമാണ് അഞ്ചാം ദിവസം അത് അഞ്ചാം പനി മീസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ അഞ്ചാം പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം പനി അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ എൽ ഡി സിക്കൊക്കെ മലയാളം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക മീസിൽസ് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചാം പനി എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഏഴ് ചിക്കൻ പോക്സ് ആണ് ചിക്കൻ ഗുനി അല്ല ചിക്കൻ പോക്സ് ആണ് ഏഴ് എട്ട് പിന്നെന്താ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് തൊണ്ടമുള്ളാണത് കേട്ടോ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള എന്നുള്ളത് തൊണ്ടമുള്ള് അതൊരു രോഗമാണ് പിന്നെ ക്ഷയം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ദൻ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ളത് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് ദൻ ഇനി ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്ന് ഡി പതിനൊന്ന് ഡിഫ്തീരിയ പന്ത്രണ്ട് മുണ്ടിനീര് ഇത് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടേതായ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം പറയുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ ഫ്ലൈ ചെയ്ത വില്ലൻ സാർ വാസു ദോഷം മാറാൻ ചി അഞ്ചാം ദിവസം ചിക്കൻ കഴിച്ച് തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു കുടുങ്ങി ക്ഷയം വന്ന് അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു കഥയായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇതാണ് വായു രോഗങ്ങൾ വായു രോഗങ്ങൾ എഴുതാൻ
hepatitis hepatitis b then poli poliomyelitis poliomyelitis then eli ennallathu elipani aanu ആറ് കടിച്ചു എന്നുള്ളത് വയറുകടിയാണ് വയറുകടി നോക്കെ കോളറിൽ തയ്യും കോളറിൽ തയ്യും കെട്ടി ഹൈപ്പടിച്ച് നടന്ന പോളിയെ എലി കടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ വീണു ഇതാണ് ജലരന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇത് വെച്ച് പഠിക്കണ്ട പഠിച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഓർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് കോഡൊന്നും അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റു രണ്ട് കോഡ് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു ലൈംഗിക സമ്പർക്കം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗൊണോറിയ സിഫിലസ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഗൊണോറിയ സിഫിലസ് എന്നിവ ലൈംഗിക സമ്പർക്കം വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എയ്ഡ്സ് അറിയാം ഇനി ഷഡ്പഥങ്ങൾ വഴി വരുന്നതാണ് നോക്കുക ഞാൻ അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം പറയാം നമ്മുടെ പനികളുണ്ടല്ലോ ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ ഈ ഒരുപോലത്തെ പനികൾ അത് ഏകദേശം ഒരുപോലത്തെ പനികളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്നുള്ളത് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റിയാണ് പരത്തുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി മന്ത് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുവാണ് മന്ത് ക്യൂലക്സ് കൊതുവ് മലേറിയ പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് കൊതുവാണ് മല മലേറിയ അഥവാ മലം പനി അതൊരു പനിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് ഈ പറയുന്ന മലേറിയ പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ മന്ത് ക്യൂലക്സ് കൊതുവും മലേറിയ അനോഫിലസ് കൊതുവുമാണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം പരീക്ഷകൾ കേൾക്കും ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു